എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ലഡു തയ്യാറാക്കുന്നത് പൈനാപ്പിളും തേങ്ങയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക്സ് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അധികം താമസിക്കാതെ ഈ ഒരു ലഡു എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു ലഡു തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറുത്ത ഭാഗം നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കറുത്ത ഭാഗമെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നന്നായിട്ട് പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഏലയ്ക്ക കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏലയ്ക്ക നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലഡുവിലേക്ക് വേണ്ട കശുവണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മിസും നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കാഷ്നട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഇതിലേക്കൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിസ്മിസ് കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതും വറുത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് റവയാണ് ചെറിയ തരികളുള്ള റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ ആണ് ഇനി ഈ റവ നന്നായിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറാകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ റവ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരക്കിയത് കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒരു തുള്ളി നെയ്യിലാണ് ഈ ഒരു തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തിരിങ്ങിയ തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ എടുക്കാം ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസില്ലേ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യിലേക്ക് ഈ ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പ്യൂരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ പച്ച ഇതിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ച ചുവന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റവ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇടവിടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കട്ടിട്ടാതെ ഇത് ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പൈനാപ്പിളിന് എത്രത്തോളം മധുരം ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ചിട്ട് മധുരം കൂട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ലഡുവിന് കുറച്ച് പുളിയും മധുരവും ഒക്കെ ചേർന്നൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മധുരം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് ലൂസായി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ കൂടിയിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത
അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കളറോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല യെല്ലോ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിസ്മിസ് കൂടി ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലഡു നമുക്ക് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തും എടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഡു എല്ലാം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലഡു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലഡു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതലായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം കുറച്ച് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ തേങ്ങയിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൽ ഫ്രൈയിങ്ങോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ലഡുവാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ലഡു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ നിന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പൈനാപ്പിൾ ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പുതിയൊരു റെസിപ